皆様こんにちは。ドクター BMH こと西出渡です、えー。今回はいよいよ BMH シリーズ第ナンバー5第5回になります、えー。第5回になる今回はテーマはラズベリーパイのアクセサリーでございます。アクセサリーですね。本体に加えて、えー、様々なアクセサリーが必要になりますけれども、今日は、えー、まず電源、パワーサプライ、電源ですね。電源。そして、まあ当たり前のことながら、マイクロ SD カードに OS をインストールしますので、マイクロ SD カード。そして、HDMI ケーブル。えー、ラズベリーパイとモニターをつなぐためのケーブル。そして、えー、マウス。皆さん大好きなマウス。そして、えー、これは、オフィシャルなものではないんですけれども、ケースですね。やっぱり、えー、お出かけするときにバッグに入れてあげないとかわいそうですから、ラズベリーパイちゃんが、えー。ケースもご紹介することにしました。全部で5種類のアクセサリーをご紹介したいと思います。まず最初にパワーサプライ。これ一番大事なものです。電源。これがなければラズベリーパイは立ち上がりませんからね。ラズベリーパイにとっての、まあ、命の、まあ、我々人間にとって、人間における心臓みたいなもんですね。ドックン、ドックン、ドックンってね。この心臓。この心臓に当たるものが、ラズベリーパイにとっては、コンピューターにとってはパワーサプライということになるんですけれども、このラズベリーパイのパワーサプライは、このオフィシャル版がありまして、このオフィシャル、ラズベリーパイ財団が販売している、作って、製造している、このオフィシャル USB Type-C パワーサプライ。これは15ワット。5ボルト3アンペアぐらいまで出力することができる、まあ比較的強力なパワーサプライですけれども、これは先ほども言いましたがオフィシャルでございます。正式にラズベリーパイ財団が、えー、製造しているもので、これは主にパイ4、消費電力が、えー、パイシリーズの中でも高いパイ4のために特化された、えー、15ワット、15ワットの USB タイプ C のパワーサプライということになります。これが絶対的に必要です。とてもとても大事ですね。これ。これがなければ心臓ドッキンドッキンしませんね。ラズベリーパイ。これがないと立ち上がることができません。次。マイクロ SD カード。はい。まあこれは皆さんご存知の通り。まあいろいろな SD カードがあるんですけれども、まあ私はこのベアメタルハッキングを通して、まあ16ギバガバイトあれも十分で、あれはあるんですけれども、まあ私はまあ少なくとも32ギガバイト、32ギガバイツ、そしてまあできれば64ギガバイツ、64ギガバイツ、というのはこれから将来的に様々な Linux カーネルであったり、様々なライブラリーをビルドする際には非常にたくさんのソース領域を必要とするために、まあ32、32, 最低でも32ギガバイト、32ギガバイツ、もしくは64ギガバイツの、まあ安いですからね、SD カードをご用意いただけたらと思います。次、HDMI ケーブル。HDMI ケーブルに関しては、オフィシャルに、ラズベリーパイ財団はこのアダプターを買っては作ってました。<笑>かってはね、これはどういうものかというと、ここに、えー、マイクロ HDMI の端子と、そして普通のタイプ A のフィーメール。フィーメール端子がセットになったアダプターであります。このように、マイクロ HDMI とタイプ A のフィーメールですね。フィーメール。メス。タイプ A のメスの端子がついたアダプター。私とてもこれ気に入ってるんですけれども、残念ながらこれどうも現在、オフィシャルページには掲載されてないですし、販売も様々なショップで見当たらないので、もうディスコンティニューになったのかもしれません。ディスコンになったのかもしれません。残念ながら。とても僕気に入ってるんですけども。で、ですから、まあそういう場合は、まあ市販のあアダプターでもいいですし、えー、オフィシャルのこのケーブルでもいいと思います。これオフィシャルですから、えー、ラズベリーパイのマーク入りです。マーク入りのえー、マイクロ HDMI からタイプ A の HDMI のケーブルになります。この、ちょっと見えませんけれども、あこの端子の表面にはあ、ラズベリーパイの刻印がちゃんと
押されてオシャンティでございます。ラズベリーパイファンだったら、この、まあ、オフィシャルのケーブルを、まあ、一本ぐらい揃えておいてもいいかもしれないですね。はい。次。あ、そう。で、HDMI には、あの、二つあります。はい。二つありますよね。あの、ラズベリーパイの背面には、二つの HDMI の接続端子があるんですけれども、これ実は、プログラム的には、えー、HDMI0 と1の2つで区別されています。これは基板を外したものですけれども、このパワーの隣に、これ逆転してますが、HDMI1。左が HDMI0。で、そして SD カードですから、この SD カードの隣が HDMI0。そしてその隣が HDMI1。0&1.0 ゼロはマイクロ SD カードに近い方。ワンは USB Type-C のパワーサプライに近い方が0と1になります。これ、ここに書いてない、刻印されてないので、えー、将来 HD、あの、プログラムとか、OS の設定の時に HDMI0 は HDMI1 っていう表記があったら、これを思い出してください。このスライドとても大事になります。ワンはここ。ゼロはここ。になりますからね。覚えておいてください。次、マウス。まあ、マウスはね、もう何でもよろしゅうございます。まあ、これもオフィシャルの可愛らしいネズミちゃん、マウスが赤のラズベリーパイらしいデザインの非常に可愛らしいマウスがオフィシャルで販売されてますが、まあ、皆さんお好みの何でもいいと思います。マウスはね。はい。次、ケース。<笑>ケースは、これはオフィシャルには販売されておりません。で、私がドクター BMH がお勧めしたいのは、このパイハットが、イギリスのパイハットが発売しています。このスリーブ形式の、えー、ラズベリーパイ400用の専用のスリーブケースです。これフェルト、フェルト生地で、もうとても気持ちがいいです。この肌触りもすごくいいし、手触りもすごくいいし、あの、僕とても気に入ってます。ドクター BMH は。これね。で、これは、フェルトで結構生地も厚いのでしっかりしてます。で、ここに、ラズベリーパイ400をこう、こうね、こう入れるわけです。き,きれいに入りますでしょこうやってね。で、入ったら、ベルクロでこうやって、えー、負担もできるようになってます。しっかりしてますよね。これだったら、ラズベリーパイを学校に持って行ったり、外に持っていくときにも、安心してバッグに入れて、傷つかずに持ち運ぶことができるようになりますよね。これはね。もう、枕にしてもいいかもしれない。本当これ気持ちいい。肌触りすごくいいんで、私、ドクター BMH、おすすめのケースでございます。はい。あ、そうそう。こんな感じになるよね。ちょうど大きさはこんな感じで、まあ入れると、これぐらい、ちょっと、ちょっと膨らんだ感じ、ちょっと膨らんだ感じですけども、ケースにラズベリーパイ本体に傷つけることなく持ち運びすることができるようになります。で、えー、今回のアクセサリーの中で、アテンションプリーズアテンションプリーズね。アテンションなんで、アテンションじゃあ、このサ,サプライの中、アクセサリーの中で最も重要なのも圧倒的にこのパワーサプライです。このパワーサプライが最も選択、この選択が最も大事なんですが、その理由、なぜオフィシャルのこのパワーサプライが最も優れているのか、その理由は、See you in the next video ということで、第6回に続いて、ね、詳しく、このパワーサプライの秘密についてお話ししたいと思います。今回は短かったですけれども、第6回でまたお会いしましょう。